രോഗി ഹെർണിയുമായിട്ടൊരു ഡോക്ടർ അടുത്ത് വന്നാൽ വേറെ ടെസ്റ്റുകളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ കൈകൊണ്ട് പരിശോധിച്ച ശേഷം ആ ഡോക്ടർക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഹെർണിയാണോ അല്ലേ ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ടെസ്റ്റുകളുടെ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യം ഹെർണിയൊക്കെയായിട്ട് വരുന്നില്ല പിന്നെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചെറിയ യു എസ് ജി സ്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സി ടി സ്കാനോ ആവശ്യമായി വന്നു ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് മരുന്ന് കൊണ്ട് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ പരിപൂർണമായും സുഖപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഹെർണിയ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹെർണിയ വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മസിൽസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വിടവാണ് ആ വിടവ് നമുക്ക് തുന്നി വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെറ്റ് അഥവാ ഒരു മെഷ് വെച്ച് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ കൊണ്ട് തീരുന്നൊരു ചെറിയ ഓപ്പറേഷനാണ് ഹെർണിയുടെ സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഹെർണിയുടെ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സമയത്തിൽ ചില വ്യത്യാസം അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ വന്നേക്കാം ഓപ്പറേഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് ചെയ്തു വരാറുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തുറന്നിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ ഹെർണിയ റിപ്പയറും രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു ചെറിയ മൂന്ന് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള മൂന്ന് ദ്വാരമിട്ട് അതിലൂടെ ചെയ്യുന്ന കീ ഹോൾ സർജറി അഥവാ ലാപ്രോസ്കോപ്പി സർജറിയുമാണ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി അഥവാ കീ ഹോൾ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വയറിലൂടെ അര മുതൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള മൂന്ന് മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി അതിലൂടെ ഉപകരണങ്ങൾ കടത്തി ചെയ്യുന്ന ചികിത്സാ രീതിയാണ് നമ്മൾ കീ ഹോൾ സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് തുറന്നിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനെ അപേക്ഷിച്ച് താരതമ്യേന വേദന കുറവും അതുപോലെ തന്നെ രോഗിക്ക് ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം പക്ഷേ ഓ തുറന്നിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനെ അപേക്ഷിച്ച് കീ ഹോൾ സർജറി താരതമ്യേന ചെലവ് കൂടിയൊരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റ് അഥവാ വല വളരെ ചിലവ് കൂടിയ ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് സാധാരണ ഹെർണിയിൽ കണ്ടുവരാറുള്ളത് ഒന്ന് കാലക്രമേണ ഹെർണിയുടെ വലിപ്പം കൂടിക്കൂടി വന്ന് അതൊരു വലിയ ഹെർണിയായി മാറുകയും അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹെർണിയ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ വലിയ മുറിവ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ടും ആവശ്യം വരാ ആവശ്യമായി വരാറുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇറങ്ങി വരുന്ന നെക്കിൽ വെച്ച് കുടൽ കുടുങ്ങിപ്പോവുകയും അതുമൂലം കുടലിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടം നിലച്ച് കുടൽ നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ നശിച്ചു പോയ കുടൽ നമ്മൾ രണ്ടറ്റവും മുറിച്ചു മാറ്റി അത് തുന്നി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാറുണ്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് വളരെ പ്രായം കൂടിയ ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ചെറിയ ഹെർണിയ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഹെർണിയും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഹെർണിയുടെ സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ജോലികളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഓടിക്കൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറുക ഭാരം നിലത്ത് നിന്ന് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്നാവും വളരെ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നൊരു സംശയമാണ് ഈ ഹെർണിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ ശേഷം എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് സാധാരണയായി ഹെർണിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സർജറിയാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും കണ്ടുവരാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഏതൊരു ഓപ്പറേഷനും പോലെ തന്നെ ആ മുറിവ് പഴുക്കുക അതുപോലെ വളരെ അപൂർവമായി നമ്മളവിടെ വെക്കുന്ന വലയിൽ പഴുപ്പ് വരികയും ആ വല നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും വരാറുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ശതമാനം ആളുകളിൽ ഹെർണിയ വീണ്ടും വരുന്നതായും കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുതിർന്നവരെ അപേക്ഷിച്ച് കുട്ടികളിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളിൽ സാധാരണ നമ്മൾ നെറ്റ് അഥവാ വല വയ്ക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ കുട്ടികളെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വിടാവുന്നതു
സോ ഹെർണയുടെ ചികിത്സ എന്നുള്ളത് വളരെ ചെറിയൊരു ഓപ്പറേഷനാണ് വേദന ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാത്തൊരു ഓപ്പറേഷനാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ജോലിയാണോ മുന്നേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ജോലി നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നും ഓപ്പറേഷന് ശേഷം തുടരാവുന്നതാണ് അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ജോലി തേടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി മാറുകയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്